Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua, nakito ulit tayo sa panghuling update natin o video analysis sa taong ito, 2021. And uh, ngayon po ay New Year's Eve, Friday, December 31st, hanggang uh, January 3 na po itong ating new update na uh, lunes po next year, 2022. At uh, ito po ang ating Tagalog version. Happy New Year po sa inyong lahat at sana po ang 2022 ay magiging maganda po ang taon. Lalong-lalong lalo na po ang uh, pag, uh, uh, sana pag-alis nitong COVID uh, pandemic natin. Sana mawala na po ito. Uh, let's, I hope also that uh, pagdating po na yung 2022 ay uh, magkakaroon uh, po tayo ng typhoon free landfall dito sa ating bansa. Ibig sabihin, wala pong... Uh, Uh, mag-landfall yan pag wish natin dahil naghihirap na po ang kababayan natin dahil po na yung buwan na ito ay uh, nak-experience tayo ng super typhoon sa Mindanao na uh, naghihirap po sila na yun doon but kaya na sinabi ko that there's always hope sa buhay natin and uh, sana po ay uh, maging maganda po ang 2022 at sa mga susunod pa pong uh, taon again happy new year po sa inyo lahat happy 2022 I hope all of you will be in good shape as we enter this new year. Although, so matas na yun ang cases ng COVID rapidly because of the uh, Omicron. But I still hope and pray na mawala ito na yung uh, unang quarter ng taon. Sana temporary lang po itong pag-akit ng mga cases. So, mag-ingat po tayong lahat. Follow the health protocols, social distancing. Avoid mo na yung mga large gatherings. And uh, the best thing to do is to be in good shape. Dapat healthy po tayong lahat. Okay, so punta, umpisa na natin ang update. Ito po ang ating Tagalog version. Na yung araw po ng uh, December 31st hanggang January 3 next year, 2022. Ito po yung graph sa at mm, nandiyan pa rin yung hanging amihan na ka-affecto po sa malaking bagay po ng ating bansa mula sa Luzon, Visayas, Mimaropa, hanggang hilagang bagay po ng Mindanao kasama po ang Kariga. At uh, maging mahangin po dito mula sa 30 hanggang 60 km bawat oras at uh, medyo mababa po ang temperatura nasa 26 hanggang 28 lamang po ang pinakamataas. But dito po sa may batana, sa babuhin ko baba island, sinasahan po mga temperatura na pwede mo bumaba po hanggang 18 degrees centigrado. At magiging mas maulan po dito sa may kabisayaan, kasama po ang northern Mindanao, uh, northern portions ng Sambuanga Peninsula, that's uh, Sambuanga del Norte, at ang karga dahil po sa tinatawag nating shear line. Ito po ang dulong budtot ng isang winter storm or frontal system sa may east of Japan. Dito po sa ibang bagay po ng ating bansa, maging katamtaman po ang lagay ng panahon. Subalit sa hapon ng gabi, may mga inasan pong thunderstorms tulad na yon Na yung gabi, mag-alas 12 na po, ay may mga malalakas po mga thunderstorms na yun na nagbibigay ng mga ulan sa bahagi po ng Davao region at Soxygen. So, mag-spoil po ito sa ating uh, New Year's revelry, although mabawasan po ang mga fireworks. But, Again, uh, mag-ingat po tayong lahat. Okay? Sana po uh, nasa maganda kayong kalagayan. So far, sa labas ng ating bansa, all clear. Walang bagyo, walang low pressure area development na nakita natin sa Pacific. All clear po, except for itong Amihan at ang shear line. Ito po yung fast animation. So, makikita po ninyo yung mga kaulapan ng shear line sa may Visayas at sa northern Mindanao at Carga region at yung cloudiness po ng uh, surface trough or near equatorial trough malapit po sa Papua New Guinea yung cloudiness niya ay nag-extend po dito sa may uh, katibugang bagay po ng Mindanao at dito yung zoom in satellite animation mula sa windy.com so, kita po ninyo mga uh, mga dark maroon clouds yan po ang mga localized thunderstorms dito po sa may Mindanao at uh, dito naman po sa may Visayas at uh, Carga region ito po ay yung uh, Uh, kaulapan dala ng shear line o yung tail end ng isang frontal system. Tulong buntot po yan. So, magbibigay po dyan mga ulan. Also, yung amihan naman po ay magbibigay rin po ng mga ulan sa may uh, uh, area po ng Sorsogon, northern portions ng Masbate at Tikaw. So, may mga drizzles at light rains na inasan po sa mga lugar ninyo. Overall, sa Bicol, hanggang the rest of Luzon ay magiging uh, maulap ang papuwirin, mahangin. 
Sumisilip yung haring araw. Ang mga ulan, results lang maninipis. That's it. Ganun lang po ang ating weather for the next uh, 24 hours hanggang Monday. So, ito, po na, ito naman po ang ating latest po pagdating sa naipon na ulan. Ito po yung forecast for the next 3 days hanggang Monday. Inaasan pa rin mo malakas na ulan dito po sa may Visayas po at uh, northeastern Mindanao hanggang eastern sections po ng uh, Davao Oriental. Dulot po yan ng uh, tail end of a cold front or front of system o hindi tawag natin na yun as shear line. So, mag-ingat naman po sa mga possible na flooding. May mga isolated showers rin po dito sa may eastern sections po ng Cagayan Valley at Northern Quezon. And very low chances of rain sa kabikulan. Mga light drizzles to light showers naman po ang inasam po dito sa ating uh, uh, Bicol uh, region. Okay? At uh, may mga ulan na rin po ang inasan sa katimuang bagay po ng Palawan at Northern Borneo. Tulot po yan ng surface trough na magbibigay po ng mga ulan po dyan. At panahon na yun ang laninya, so expect itong mga ulan na ito will always be there hanggang sa buwan ng Marso. Dahil yan po ang latest na yun sa laninya. Nasa 90% po ang kalakasan na yun ng laninya. So existing, continuing po ang slight laninya. So we expect this to slowly weaken pagdating po ng buwan ng Marso. But yung efekto po yan, mag-extend po yan hanggang um, Abril o Mayo kahit na tapos na yung uh, laninya. Kasi this is a climate thing. Pag sinabi natin climate thing, pag sinabi natin tapos na, nandyan pa rin yung fringe effects hanggang sa next 3 months. Okay? 3, ang iba hanggang 6 months, nandyan pa rin epekto ng uh, above average rainfall, which is laninya. Okay? So, yan po ating rainfall accumulation forecast mula sa European model ng windy.com. At ito naman po yung wind forecast mula sa American model for the next 3 days hanggang Monday. Inaasahan pa rin ang hanging amihan at shear line sa ating bansa. But uh, pagdating ng late Monday ay magsimula na pong humina po ang hanging amihan. Baka babalik na tayo sa easterlies. So inaasahan pa rin po dyan mga possible na mga ulan. Although sa forecast sa European model, ang mga ulan pong inaasahan ay uh, nakatutok po dito sa may bahagi po ng uh, Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. Bukas po, Enero 1. Uh, sa Enero 2, uh, yan po, nandiyan pa rin yung shear line sa may Mindanao at Visayas until po sa pagdating ng Monday na yung shear line ay bababa po sa may Mindanao area at may mga ta- ulan pa rin, mga thunderstorms sa may Southern Zulu at Southern Palawan dulot po ng possible formation ng isang surface trough dito. So, for yan po ating uh, kalagayan ng panahon na sa forecast for the next 3 days overall sa buong Pilipinas. So, nandiyan pa rin yung shear line sa may Visayas at Mindanao. Baba po yan sa may uh, Mindanao area na lamang sa susunod na tatlong araw hanggang Monday. So, mag-ingat po kayo sa landslides at flash floods dahil po may mga malalakas na thunderstorms na kasama itong shear line lalong lalo na malapit sa equator so medyo mas mainit po itong panahon so it will pave way to more thunderstorm activity sa area po ng Visayas at Mindanao okay so far so good yan po ang ating latest sa huling araw po ng uh, 2021 December 31st at babalik ulit tayo next year that will be on Monday na po since papanya tayo for the next 2 days at sa Monday January 3 ay mag issue tayo ng uh, latest update po sa ating panahon for 2022 and for the next uh, 3 to 5 days. Uh, again, from Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Uh, Mag-ingat po, po tayong lahat. At uh, be hashtag with the wiser. Hashtag Typhoon wiser. Let's all pray na sana po ang 2022 ay magiging typhoon free sa mga landfalling systems. Na sana walang maglandfall sa atin. At uh, pray natin na sana walang mga record breaking na ulan na posibleng magkakaroon na po ang mga possible na threat like flooding at landslide sa ating mga bulubundik, bulubundukin ng ating bansa. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag weatherwiser. Hashtag um, typhoonwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.